matatagpuan sa Sentro Luzon ang lalawigan ng bataan kung saan makikita ang barangay mabatang sa abukay bataan. Ito na yung daan papunta dun sa bahay ng pamilya ni Jeremy. So tara! Nang makarating sa kanilang tirahan, sinalubong kami ng isang pamilya na puno ng ligaya. Opo si Jesse de la Cruz. Age. 12 years old. Ako si Jeremy Carlos, 14 years old. Ako si Jericho Carlos, 16 years old. Dito namin nakilala ang pamilyang salatman sa buhay ngunit sa gana naman sa pagmamahal. Nagulat kami nang makita namin na ang kanilang tirahan ay isa lamang maliit na kubo at ang kanilang kusina naman ay binubuo lamang ng pinagpatong-patong na kahoy at yero. Hindi rin namin lubos maisip na wala silang palikuran na nagagamit sa pang-araw-araw. Nagsisimula ang araw ng mga bata ng alas 4 ng umaga at sa pagsikat ng haring araw ay sisimulan na ng magkakapatid ang mahabang lakaran patungo sa kanilang eskwelahan na tumatagal ng isang oras. Si Jeremy ay nag-aaral sa Bonifacio Comacho National High School. Kamusta ka naman, Jeremy? Okay lang po. Ayon sa impormasyon na nakalap namin, sa inyong apat na magkakapatid, is ikaw lang yung naiiba yung school. Hindi ba mahirap yun para sa'yo? Kasi ikaw lang yung naiiwalay sa kanila. Paano kung meron kayong projects or may babayaran kayo, paano kayo sinusuportahan ng parents niyo? Pag walang pera, nangyayang lakas. Tapos pag may pera, nangyayang lakas. Paano kung kunwari mo may sayaw kayo, may performance kayo sa school, nakakapunta ba si nanay tsaka si tatay? Hindi. Nakapunta ng mga kabigat. Hindi ba nakakalungot kasi yung parents mo wala doon? Hindi. Hindi.
sa edad na labing anim na taong gulang, dapat ay nasa ikasampung baitang na si Jericho. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, naglaya siya at nagtrabaho sa Maynila. Nang kinalaunan ay pinauwi siya ng kanyang ina dito sa bataan. Bakit ka nag-stop ng pag-aaral sa ganyang age mo? Kahirap po ng buhay po. Kahirap ng buhay. Eh, paano yung pag-aaral mo? Paano yung ipagpapatuloy? Nga, ano na gusto. May pahal din po ang mga pagsabot sa aling mga po mga kapatid po. Pero ba nung pumapasok ka sa eskwelahan, kamusta naman? Masaya ba? Apo. Bakit ka huminto sa pag-aaral? Dahil naglayas po ako. Bakit ka naglayas? Dahil sa hirap po ng buwan. Nung naglayas ka, saan ka naman pumunta? Sa Maynila po. Ano yung ginawa mo sa Maynila? Nagtrabaho po. Habang ba nagtatrabaho ka, nag-aaral ka din sa Maynila? Hindi po. Bakit hindi mo naisip ang mag-aaral habang nagtatrabaho ka doon? Kasi po, mahirap po mag-anap po ng trabaho doon sa panggabi po kasi ako. Hmm, ilang buwan ka nag-stay doon? Mahigit po isang taon. Mahigit isang taon. Paano ka lang naka dito? Sinundo po ako ni nanay ko po. Nung nasa Maynila ka ba, nagkaroon ka ng kanalasyon? Opo. Ilang buwan na kayo or ilang taon na kayo? Nine, nine months po. Nine months. Hindi ba kayo nahihirapan? Siyempre, ang layo-layo niya sa isa't isa. Nahihirapan po. Bakit, na, bakit ka nahihirapan? Kasi hindi ko pa ano po ano pong ginagawa po namin sa isa't isa. May tiwala ka naman ba sa kanya? Opo. Lumilipas ang kanilang araw sa eskwelahan na may iuwing bagong kaalaman. Pagsapit ng kanilang uwian, maglalakad na naman muli ang magkakapatid para makauwi sa kanilang bahay. Bukod sa layo, kalaban din ng magkakapatid ang piligro pa uwi sa kanilang tahanan dahil madalas ay gabi na silang nakakauwi pati na rin ang pagtawid sa makapigil hiningang highway. Ngunit sa araw na ito ay maswerte tayo na kalahating araw lamang ipasok ng mga bata. Kung kaya't masasaksihan natin kung paano natatapos ang kanilang araw. Pagkadating ng mga bata sa kanilang tahanan, wala silang nadat na natubig, kaya naman napagpasyahan ni Gerald na umigib sa sibuy. Kamusta ka naman, Gerald? Ayos lang. Napansin ko parang masiyahin ka, palangiti ka. Hindi. Hindi daw. Kamusta naman yung pag-aaral mo, Gerald? Ayos lang po. Nasa top ka ba? Wala. Wala? Pero okay lang ba sa'yo kahit wala ka sa top? Okay lang. Basta makapasa. Makapasa. Paano kung sinabi sa'yo ni nanay tatay na huminto ka sa pag-aaral, okay lang ba sa'yo yun? Okay lang sa'yo? Bakit hindi? Ay, okay lang. Bakit okay lang sa'yo huminto ng pag-aaral? Baka di na nila kayanin. Baka di na nila kayanin. Paano matatapusin yung pag-aaral mo? Pag may nakayari sa inyo isa. Doon ka na mag-aaral. Kumusta naman yung buhay mo ngayon? Ayos lang. Ano yung pangarap mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Electronic engineer. Bakit gusto mong maging electronic engineer? Pwede magbayad ng ilaw. Ano yung gusto mong ibigay sa pamilya mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Bahay. Bakit bahay? Para meron silang matutulungan, hindi na uli ko ba. Kung bibigyan mo sila ng bahay, dito pa rin ba o sa ibang lugar na? Dito na lang. Bakit gusto dito, dito pa rin? Malamig. Malamig. Hindi mainit. Pag nabigyan mo na sila ng bahay at saka lahat ng pangangailangan na, ano yung gusto mong ibigay pa sa sarili mo? 
pala. Ay, kotse. Bibili ako ng sasakyan. Para? May sasakyan. Sila rin mismo ang nagtatahib ng palay na kanilang inani sa bukid. Game namang tumulong ang aming team sa pamilya. Dahil sa kahirapan ng buhay, ang laruan ng mga nakababatang kapatid ay gawa lamang ng kanilang ama. Kung magkakaroon ba kayo ng chance, ano yung gagawin nyo para magtagumpay kayo sa buhay nyo? Mag-aaral mabuti. Hmm, Mag-aaral kayo mabuti. Ano ba yung naiisip nyo paglaki nyo? Ano yung gusto nyo uh, maging? Ano yung gusto nyo maging trabaho? Gusto ko pa na maging nga. Nice, saka teacher. Bakit ko naman gusto maging nice? Ikaw? Para po makatuloy sa mga sa pamilya. Mm, ikaw? Bakit mo gusto maging nice? Saka teacher? Para po matuloy ko po yung mga bata na po ngayon maging sila sa inyos. Mm. Kung bibigyan ka ba ng pagkakatao na lumipat sa mas maayos na tirahan, yung mas malapit sa syudad, okay lang ba sa'yo yun? Okay. Okay lang. Saan ngayon ba, nasusuportahan naman ng nanay at tatay yung pangahayaan nyo? Apo. Nabibigay naman nila? Apo. Eh, paano kung kapag may gusto kayong laruan, o kanil may bagong gamit yung kaklase nyo, hindi ba kayo iinggit? Sabi lang po ni nanay, pag nabili mo pa, pag may, daw po maiinggit sa ano mo, ang bagay mabibili naman daw po namin ito. At nakapagtapos na po kami ng pag-aaral. Mm -hmm, tama yun. Eh, sa ganyang edad, Sarili niya lang yung kulay mo. Nakakaligo ka na ba yung mag-isa? Apo. Kaya niyo na? Apo. Nangihingi pa rin ba kayo ng tulong ng isa yung kila ate o kila rin yung tatay? Tulad sa... Saan? Tulad sa... Nagpapatutuloy. Eh, kamusta naman pag-aaral niyo? Pag mainit naman ang panahon, ay madalas daw silang bumibisita sa may kalayo ang ilog para magpalamit. Malinis ba to? Pag alis ng mga bata kasama ng ilan sa aming kagrupo, naiwan ang ilaw ng tahanan at nagkaroon kami ng pagkakataon para makuusap siya ng hindi naririnig ng magkakapatid. Dito, nalaman din namin kung paano niya ginagabayan ang kanyang mga anak. Ano-ano po yung pinapayo niyo sa mga anak niyo? Ay, kung mag-aaral nila maigi. Kung lakakayong kita yung mga klase nila, yun. Tulong-tulong dito sa tarbaw. Ano po yung araw-araw niyong pangkabuhayan? Wala, ganyan lang. Ako, sa bahay lang ako. Eh, si Boy, pag may, ano, may extra dyan. Sa bukid oh, po? sa bukid. Ano po yung pangarap niyo para sa mga anak niyo? Pangarap sa mga pag-aaral. Paano niyo naman po sila dinidisipila? Lalo na po yung maliliit niyong anak? Yung mga uh, anak <laughs> Paano naman po yung may mga... Isa, tinutunuan ko sila, gano'n. Yung mga teenager na po, paano? Ay, mga malalaki. Sabi ko sila, mag-aaral sila mahigi. Sama-sama sila pag pinagsasabi. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagdagdag rin ng ating mga edad. 
Ngunit ang mga numerong ito ay may karampatang pagbabago sa bawat tao. Mga pagbabagong dapat nating malagpasan at mapagtagumpayan. Ito po ang inyong lingkod, Ronette Legaspi, patuloy na maglalakbay kasama ninyo. Maraming salamat po.